Muy queridos hermanos, comenzamos esta tercera semana de cuaresma, ayer domingo, y hoy quiero invitarlos para que tomemos el texto de San Lucas, capítulo 6, versos 36 al 38. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Este evangelio es muy significativo porque trae unos consejos o mandatos del Señor muy breves, muy sencillos, pero muy comprensibles. Solamente basta leer la máxima, ser compasivos. Pero no es la compasión de sentir lástima, sino que la compasión de ponernos en los zapatos de las otras personas para poder comprenderlos, para poder sentir con ellos, que viene a ser el camino de la sinodalidad, el caminar juntos para descubrir en los otros el rostro de Cristo y poderlo servir. Pero esa compasión que se traduce en amor no es a la manera de los hombres, sino que es a la manera de Dios, como Vuestro Padre Celestial es compasivo. Y ese trato con los hermanos nos lleva a renunciar a los juicios. A veces somos tan, tan ágiles para juzgar, para creer que conocemos a la otra persona, para juzgar palabras, acciones, comportamientos, sin saber que detrás de cada persona hay una realidad que no conocemos. A veces nos pasamos de jueces a ser condenatorios, no condenen a las personas. Todas las personas tienen derecho a equivocarse y derecho a levantarse. Por eso, perdonen para que sean perdonados. El perdón es, una, es un efecto del amor, es una consecuencia del mismo cristianismo, del reconocer en el otro el rostro de Dios. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Entonces no hay razón, no hay justificación para no perdonar, para no justificar al que falla y para no darle una oportunidad. Dios me da tantas oportunidades a mí. Dios confía en que puedo ser mejor y me llama a la conversión. ¿Por qué no hacerlo con las demás personas? Y luego, dar para que también nos den. Es sembrar para recoger. Es darnos cuenta que, como decimos, hoy por ti, mañana por mí. Que la vida es un círculo. Donde vamos sembrando, pero también donde vamos recogiendo. Allí está la máxima del Señor. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Lo que quiera que le hagan los demás, hazlo también vosotros a los demás. Porque a veces nos gusta que nos traten bien, que nos sirvan, pero somos duros. Somos implacables y hasta nos negamos a perdonar. Pues el camino del Evangelio puede ser uno, un absurdo para el mundo, pero es el Evangelio y es el camino de salvación. Por eso... Hoy, si leemos el Evangelio bien, tenemos tantas tareas para cumplir, porque el Evangelio, más que leerlo, más que meditarlo, hay que llevarlo a la vida. Esa es la lucha continua, y es lo que le ofrecemos al Señor. El deseo de ser cada vez mejores, el deseo de acoger y vivir el Evangelio. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti, y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración. Recuerda, hoy puedes tomar el Evangelio, tomar la decisión de ser feliz viviendo a Cristo y su Palabra.